রমজান ঘিরে প্রতিবারের মতো এবারও দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে সরকারের চেষ্টার বিপরীতে বাজারে তার প্রতিফলন নেই বললেই চলে ছোলা ডাল তেল মাংসের মতো ঊর্ধ্বগতির আকাশচুম্বি দাম বেড়েছে খেজুরের এসবের মধ্যে পণ্যমূল্য নিয়ে বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আবারও বললেন পণ্যের কোনো ঘাটতি নেই দাম নিয়ন্ত্রণে বাজার মনিটরিং শুরু হয়েছে তবে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর বলছে সবার সাথে কথা বলে খেজুরের দাম সমন্বয় করা হবে পবিত্র রমজানে দ্রব্যমূল্য সহনীয় রাখা এবং সাহারি ও ইফতার নিয়ে নানা মুখী সমালোচনা বিভিন্ন মাধ্যমে ঘুর পাক খাচ্ছে বড়ই দিয়ে ইফতার করেন না কেন আঙ্গুর লাগবে কেন আপেল লাগবে কেন আর কিছু নাই আমাদের দেশে গরিব মানুষ বড়ই খাবে আর তুমি আঙ্গুর আর খেজুর খাবা বাজারে পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখতে রমজানের আগে থেকেই বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বিভিন্ন পদক্ষেপ হাতে নিলেও বাজারে যেন এর লাগাম লাগানো দুরহ তেল ছোলা ডাল মাংস সহ বিভিন্ন পণ্যের আগুন দামের সাথে এবার আকাশচম্বি ইফতারের অন্যতম ফল খেজুর তবে দাম সহনীয় পর্যায়ে রাখতে সাশ্রয়ী মূল্যে ভোগ্যপণ্য সামগ্রী বিক্রয় কার্যক্রমের উদ্বোধন শেষে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক খেজুরের দাম সমন্বয়ের কথা জানালেন যারা ব্যবসায়ীরা আছে বিশেষ করে রিফাইনারি বিত্তবান যারা আছে তাদেরকে আমরা আহ্বান করেছিলাম যে এই রমজান উপলক্ষে তারা যেন একটু পণ্যের মূল্যের ছাড় দেয় এদিকে সচিবালয়ে এক সভা শেষে বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী বললেন ভবিষ্যতে সব নিত্য পণ্যের দাম বেঁধে দেওয়ার চিন্তা ভাবনা রয়েছে তাদের এবার হয়তো পারি নাই আমাদের সাপ্লাই চেনগুলো আমরা ইমপ্রুভ করে পর্যাপ্ত পরিমাণে সরবরাহ ইমপ্রুভ করে আগামীতেও আমরা ক্যাবিনেটের অনুমোদন নিয়ে এই যে এসেনশিয়াল প্রোডাক্ট এই প্রোডাক্টগুলির একটা কমপ্লিট লিস্ট তৈরি করে আমরা ওইভাবে এটার সাপ্লাই বাড়ানো এবং পণ্যের নির্ধারিত দাম আমরা ঠিক করতে পারি দুদিনের মধ্যে ভারত থেকে পেঁয়াজ আসলে দাম কমবে বলেও জানান প্রতিমন্ত্রী মেজ হাসান মা মুদ এন টিভি নিউজ ঢাকা রমজানে যেসব পণ্যের চাহিদা বেশি সেসব পণ্যের দাম বেড়েছে এসবের মধ্যে এবছর সবচেয়ে বেশি বেড়েছে খেজুরের দাম অথচ গত বছরের চাইতে এবছর পণ্যটির আমদানি বেশি হচ্ছে এমন তথ্য চট্টগ্রাম বন্দর সংশ্লিষ্টদের ব্যবসায়ীদের অভিযোগ আমদানি শুল্ক বাড়ায় খেজুরের দাম বেশি আরও জানাচ্ছেন শামসুল হক হায়দুরি ক্যামেরা ছিলেন সুমন গোস্বামী রোজায় যেসব ভোগ্য পণ্যের চাহিদা বেশি তার একটি খেজুর এ কারণে রমজানের কয়েক মাস আগে থেকেই আরব বিশ্বের কয়েকটি দেশ থেকে বাংলাদেশে প্রচুর পরিমাণে খেজুর আমদানি হয় এ বছর পণ্যটির আমদানি বিগত বছরের চাইতে বেশি বলেই জানান চট্টগ্রাম বন্দর সংশ্লিষ্টরা গত সাত মাসে আমাদের প্রায় পঞ্চান্ন হাজার মেট্রিক টন খেজুর আমদানি হয়ে গেছে সুতরাং আমরা মনে করি যে এবছর খেজুরের আমদানি গত দুই বছরের চেয়ে বেশি হবে ফেব্রুয়ারি মাসে প্রায় এক মাসে সাতাশ হাজার মেট্রিক টন খেজুর আমদানি হয়েছে এবং ইদানিং প্রতিদিন আমাদের এক হাজার থেকে পনেরোশো মেট্রিক টন খেজুর বিভিন্ন দেশ থেকে আমদানি হচ্ছে সুতরাং খেজুরের আমদানি নিয়ে আমাদের কোনো সমস্যা নেই পর্যাপ্ত পরিমাণ খেজুর আমদানির পরও বাজারে পণ্যটির দাম এক প্রকার অস্বাভাবিক অর্থাৎ গত বছর এ সময়ের তুলনায় এবছর কোনো কোনো খেজুরের দাম দ্বিগুণেরও বেশি বিক্রেতারা বলছেন সরকার খেজুরের আমদানি শুল্ক যে পরিমাণ বাড়িয়েছিল সে তুলনায় শুল্ক ছাড় কম হয়েছে তাছাড়া চাহিদার তুলনায় সরবরাহে ঘাটতি বলেও জানান ব্যবসায়ীরা আমাদের যে বাজার পরিস্থিতি এগুলো হচ্ছে যে হঠাৎ ডিউটি বেড়ে যাওয়াতে মানুষ বয়ে মাল ইনপুট কম করেছে এই প্রভাবটা এখন বাজারে এসে আস্তে আস্তে পড়তেছে আগে যে মরিয়ম কেউ ছিল আপনার ধরেন তিন হাজার সাড়ে তিন হাজার টাকা এই বছর ওইটা ছয় হাজার আটশো টাকা চলতেছে সরকার যদি ট্যাক্সটা কমাই তো দামটা আরও কমছে গত সাত ফেব্রুয়ারি সরকার খেজুর আমদানির উপর শুল্ক পঁচিশ শতাংশ থেকে কমিয়ে পনেরো শতাংশ নির্ধারণ করেছে শামসুল হক হায়দুরি এন টিভি নিউজ চট্টগ্রাম যারা ইচ্ছে করে ঋণ খেলাপি হচ্ছে এবং বিদেশে অর্থ পাচার করছে তাদেরকে দ্রুত আইনের আওতায় আনার দাবি জানিয়েছেন ব্যবসায়ী নেতারা একই সাথে দেশের ব্যাংকিং খাতে সুশাসন নিশ্চিতের তাগিদ দিয়েছেন তারা রোববার সকালে ঢাকা চেম্বার আয়োজিত প্রাক বাজেট আলোচনায় এই তাগিদ আসে এ সময় অর্থমন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলী বলেন আর্থিক খাতে সংস্কার কার্যক্রম এগিয়ে নিচ্ছে সরকার হাসানুল সাউনের রিপোর্ট 
ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি ডিসিসিআই আয়োজিত প্রাক বাজেট আলোচনায় ব্যবসায়ী নেতারা দেশের কর ব্যবস্থাকে আরও ব্যবসা বাণিজ্য বান্ধব করার দাবি জানান সেক্ষেত্রে করের হার না বাড়িয়ে করের আওতা বাড়ানোর তাগিদ দেন তারা আমরা অনেকবার বলেছি যে আমরা যারা বন্ডের আওতায় আছি তাদেরকে কেন আবার ভ্যাটে প্রতি মাসে রিটার্ন দাখিল করতে হবে এবং আইনে যেখানে অনেক রকমের জটিলতা রয়েছে এবং এই জটিলতার কারণে আমাদের আমদানি রপ্তানি পথে পথে নানাভাবে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে রাজস্বহরণ যেন হঠাৎ করে ড্রপ না করে কর প্রদান সহজ করতে যে যেন আমার রাজস্ব হুমকির মুখে না পড়ে আহরণ হুমকির মধ্যে না পড়ে সেজন্য আমরা একটা ব্যালেন্স রেখেই সহজীকরণ এবং রাজস্বহরণের বিষয়টা নিয়ে থাক করে থাকি তবে আলোচনায় অংশ নেওয়া ব্যবসায়ীদের অনেকেই দেশের ব্যাংকিং খাত এবং খেলাপি ঋণ নিয়ে উদ্বেগ জানান যে লোকটা ব্যাংক থেকে টাকা নিয়ে গেল এবং বিনিয়োগ করলো না বিদেশে নিয়ে গেল তার বিরুদ্ধে আপনারা কি ব্যবস্থা নিচ্ছেন এইটা মাননীয় অর্থমন্ত্রীর কাছে আমি জানতে চাই আপনাকে কিন্তু এই গুড গভর্নেন্সটা ইনসিওর করতে হবে বাংলাদেশ ব্যাংককে ক্ষমতায়ন করতে হবে আজকে আমি সোনালি ব্যাংকের জন্য ভর্তুকি দিব কেন অনেস্টলি ব্যবসা করতে গিয়ে যারা ঋণ ফেরত দিতে সমস্যা পাচ্ছে সমস্যায় পড়ছেন তাদেরকে আসলে সহায়তা না করলে আমাদের শিল্প বাণিজ্যের এক্সপ্যানশন আসলে খুব ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে এ সময় অর্থমন্ত্রী জানান আগামী বাজেটে বেসরকারি খাতের উন্নয়ন এবং সংস্কারকে গুরুত্ব দেওয়া হবে আমাদের সরকার বেসরকারি খাতের প্রসার ও উন্নয়নে নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে আয়কর মূষক ও শুল্ক সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন ও সংস্কারের মাধ্যমে কর কাঠামোর সক্ষমতা বৃদ্ধি এছাড়া মুদ্রানীতি সহ বিভিন্ন উদ্যোগের মাধ্যমে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চলছে বলে জানান বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর ড হাবিবুর রহমান ইন্টারেস্ট রেট বা সুদের হার বাড়ানোর ছাড়া উপায় নেই হাসানুল শাওন এনটিভি নিউজ ঢাকা ক্ষমতা হারানোর ভয় থেকে প্রশাসন নির্বাচন কমিশন সরকারি কর্মকমিশনের মতো সুপ্রিম কোর্টও ধ্বংস করতে চক্রান্ত শুরু হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রিজভি আহমেদ রোববার নয়াপলচনে বিএনপি কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন জিয়া সাইবার ফোর্স আয়োজিত অনুষ্ঠানে রিজভি বলেন সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির নির্বাচনে আওয়ামী লীগ প্যানেলকে বিজয়ী করতে নিজেদের মধ্যে মারামারি করে বিএনপি সমর্থিত আইনজীবীদের বিরুদ্ধে মামলা দিয়ে গ্রেফতার করা হয়েছে সুষ্ঠু ভোট হলে সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির নির্বাচনে বিএনপি সমর্থিত আইনজীবীরা পূর্ণাঙ্গ প্যানেলে জয়লাভ করতেন বলেও জানান রিজভি আহমেদ জালিয়াতির নির্বাচনের ফলাফল তিনি ঘোষণা করলেন তারা সব সময় একটা এই বুঝি চলে গেল এই বুঝি চলে গেল এই বুঝি জনগণের উত্থান তৈরি হলো দেশের মানুষের মনের ভাষা বুঝতে না পারায় বিএনপি দিন দিন রাজনীতি থেকে হারিয়ে যাচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ও বায়দুল কাদের রোববার দুপুরে রাজধানীর ধানমন্ডিতে দলের সভাপতির কার্যালয়ে ব্রিফিংয়ে এই মন্তব্য করেন তিনি বিএনপির মধ্যবর্তী নির্বাচনের দাবিকে মামাবাড়ির আবদার বলেও মন্তব্য করেন ওবায়দুল কাদের মইদুল ইসলামের রিপোর্ট ব্রিফিংয়ে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের কথা বলেন শনিবার অনুষ্ঠিত দেশের বিভিন্ন জায়গায় স্থানীয় সরকার নির্বাচন সহ সমসাময়িক রাজনীতি প্রসঙ্গে তিনি বলেন রাজনৈতিক ভুল সিদ্ধান্তের কারণে বিএনপি রাজনীতির মাঠ থেকে এখন হারিয়ে যাচ্ছে বিএনপির মতো একটা তো দে আর লুজিং কন্ট্যাক্ট উইথ রিয়ালিটি কারণ তারা মানুষের চোখের বাসা বুঝে না মনের বাসা বুঝে না এবং সে কারণে রাজনীতিতে তারা ক্রমেই জনবিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে ক্রমেই তারা ভুলের ফাঁদে আটকে যাচ্ছে ওবায়দুল কাদের বলেন জাতীয় নির্বাচনের পর বিভিন্ন দেশ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানানোর ঘটনায় প্রমাণ করে বাংলাদেশের বাস্তবতায় বাংলাদেশে নির্বাচনী মানদণ্ড সঠিক আছে এছাড়া বিএনপির মধ্যবর্তী নির্বাচনের দাবিও উড়িয়ে দেন সময় তিনি কোন দুঃখে আমি জানতে চাই কোন দুঃখে মামাবাড়ির আবদার আজকে এটা প্রমাণ হচ্ছে শেখ হাসিনা রাতে এদেশের গণতন্ত্র নিরাপদ তার হাতে যতদিন আছে বাংলাদেশ বাংলাদেশ পথ 
স্থানীয় সরকার নির্বাচন সুষ্ঠু হওয়ার পরও এই নির্বাচন নিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে বিএনপির কথা বলার কোনো যৌক্তিকতা নেই বলেও মনে করেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক মইদুল ইসলাম এনটিভি নিউজ ঢাকা রমজান মাসে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট একই সঙ্গে স্কুল খোলা রাখার ব্যাপারে আগে জারি করা প্রজ্ঞাপনও স্থগিত ঘোষণা করা হয়েছে রোববার দুপুরে হাইকোর্টে এক রিটের প্রাথমিক শুনানি নিয়ে বিচারপতিকে এম কামরুল কাদের ও বিচারপতি খিজির হায়াতের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ এই আদেশ দেন গত আট ফেব্রুয়ারি এক প্রজ্ঞাপনে রমজানের সময় পনেরো দিন সরকারি বেসরকারি নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শ্রেণী কার্যক্রম চালু রাখার কথা বলা হয় অন্যদিকে রমজানের প্রথম দশ দিন পাঠদান কার্যক্রম চালু রাখার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বলা হয় মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে পরে পঁচিশ ফেব্রুয়ারি রমজানে বিদ্যালয় খোলা রাখার সিদ্ধান্তের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে রিট করেন এক আইনজীবী আইনের ব্যবহার মানে ক্ষমতার অপপ্রয়োগ নয় বলে জানিয়েছেন তথ্য সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ এ আরাফাত দুপুরে সচিবালয়ে তার সাথে ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত ম্যারি মাস দুপুই এর সাক্ষাৎ শেষে এক প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেন তিনি মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে এক সাংবাদিককে সাজা দেবার ঘটনা তদন্তের মাধ্যমে সঠিক তথ্য বের করতে বলা হয়েছে বলে জানান প্রতিমন্ত্রী আর সোমবার সকাল ছটা থেকে কেবল অপারেটরস অ্যাসোসিয়েশন কোয়াবের ডাকা চার ঘন্টার ধর্মঘট প্রত্যাহারের আহ্বানও জানান তথ্য প্রতিমন্ত্রী ওটিটি প্ল্যাটফর্মে বেআইনি কিছু করলে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে জানিয়ে তিনি বলেন এ বিষয়ে কাজ চলছে এছাড়া গুজব ও অপতথ্য প্রতিরোধে পাশ্চাত্যের দেশগুলোর আইন এবং অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে দেশেও প্রয়োগের চিন্তা ভাবনা আছে বলে জানান মোহাম্মদ এ আরাফাত আইনের প্রয়োগ ঘটতে পারে ঘটলেই ক্ষমতা অপব্যবহার এটা আমি মনে করি না কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে অপব্যবহার করার সুযোগও থাকে দুটোই আছে কাজে এখন পুরো বিষয়টি না জেনে একটা কনক্লুশন উপসংহরে যাওয়া ঠিক হবে না আমি মনে করি তবে একটি জিনিস আপনাকে আপনাদের নিশ্চয় নিশ্চিত করতে চাই এই ধরনের যে কোনো ঘটনায় ঘটুক না কেন আমি কিন্তু এখানে ইনভলভ হই পরশু দিন থেকে আমি এটার মধ্যে ঢুকেছি এবং আমি খোঁজ খবর নিচ্ছি এবং আমি পর্যবেক্ষণ করছি এবং আমি নিশ্চিত করেছি তদন্ত সাপেক্ষে সঠিক তথ্য যাতে বের করা হয় কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত মেয়র তাহসিন বাহার সূচনা ও মামসিংহ সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত মেয়র ইকরামুল হক টিটুকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে রোববার সন্ধ্যায় কুমিল্লা আওয়ামী লীগ আয়োজিত নাগরিক সংবর্ধনা অনুষ্ঠান শেষে সম্মিলিত প্রচেষ্টায় নাগরিক সুবিধা বান্ধব একটি সিটি কর্পোরেশন তৈরির অঙ্গীকার করেন নবনির্বাচিত মেয়র সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সংসদ সদস্য ও মেয়র তাসিন বাহার সূচনার বাবা বীর মুক্তিযোদ্ধা আ কম বাহাউদ্দিন বাহার এ সময় মহানগর আওয়ামী লীগ যুবলীগ স্বেচ্ছাসেবক লীগ ছাত্রলীগ সহ বিভিন্ন সহযোগী সংগঠনের পক্ষ থেকে নেতাকর্মীরা নবনির্বাচিত মেয়রকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান এদিকে মামসিংহ সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত মেয়র ইকরামুল হক টিটুকে সংবর্ধনা দিয়েছেন কর্মকর্তা কর্মচারীরা সকালে শহরের কালীবাড়ি এলাকায় তার বাসায় যান সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তা কর্মচারীরা এ সময় কর্পোরেশনের বিভিন্ন দপ্তরে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্মচারীবৃন্দ তাকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান এরপর ময়মসিংহের নগর পিতা ইকরামুল হক টিটু সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন গণমাধ্যম কর্মীদের সাথে দুপুরে তিনি ময়মসিংহ প্রেস ক্লাবে যান এ সময় ক্লাব নেতৃবৃন্দ তাকে ফুল দিয়ে বরণ করেন জলবায়ু সচেতনতা সৃষ্টিতে মার্কিন দূতাবাসের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়েছে ক্লাইমেট শাড়ি ওয়ার্কশপ সকালে রাজধানীর গুলশানের ইএমকে সেন্টারে কর্মশালাটি অনুষ্ঠিত হয় বাংলাদেশি আমেরিকান শিল্পী মনিকা জাহান বোস কর্মশালাটি পরিচালনা করেন জলবায়ু ঝুঁকিতে থাকা প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সংগ্রামকে বৈশ্বিক প্ল্যাটফর্মে তুলে ধরেছে মনিকার শিল্প মনিকা জানান শাড়ির মাঝে জীবন গাথার মাধ্যমে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ করার সাথে সাথে সেই সব গল্পের উপরে আলোকপাত করা যেগুলোর মূল কারণ জলবায়ু বৈষম্য কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাসের ডেপুটি ডিরেক্টর অফ পাবলিক এনগেজমেন্ট ব্রেনান ফ্ল্যান ফ্ল্যানিগান ও দূতাবাসের কর্মকর্তারা মাহে রমজানের করণীয় নিয়ে আলোচনা সভার আয়োজন করে বাংলাদেশি মুসলিম কমিউনিটি কাতার এনটিভি কাতার প্রতিনিধি জানান দোহায় বাংলাদেশি মুসলিম কমিউনিটি কাতারের প্রধান সমন্বয়ক মোহাম্মদ শাহজাহান সাজু সভাপতিত্বে সভা পরিচালনা করেন মুফতি ফজলুর রহমান তহা প্রধান আলোচক ছিলেন কাতার ফাউন্ডেশনের আওতাধীন টেক্সাস ইউনিভার্সিটির সহকারী অধ্যাপক ড শামসুল আরিফিন জিলানি বিশেষ আলোচক ছিলেন কাতার ইউনিভার্সিটির সহযোগী অধ্যাপক ড আনোয়ারুল হাসান বক্তব্য দেন সংগঠনের প্রধান উপদেষ্টা মাওলানা মোস্তাফিজুর রহমান সহ বিশিষ্ট জনেরা 
ডামি নির্বাচন বাতিল ও সরকারের পদত্যাগ চেয়ে নতুন ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের দাবি জানিয়েছেন সৌদি আরব বিএনপির নেতারা এনটিভি জেদ্দা প্রতিনিধি মাসুদ সেলিম জানান ওমরা পালনে আসা সিলেট সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আবুল কাশেম এবং যুবদল নেতা আশিকুর রহমানকে দেয়া সংবর্ধনায় এই দাবি জানান নেতারা বৃহত্তর মাসনা যুবদল আয়োজিত সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি সুরুজ খান সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আরোজ আলীর সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি ছিলেন আবুল কাশেম সভায় বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবি জানান নেতারা কুয়েত বাংলাদেশ দূতাবাস ও কুয়েত জিলিভ আল সুয়েক এলাকায় ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পেইন অনুষ্ঠিত হয়েছে এনটিভি কুয়েত প্রতিনিধি আলামিন সরকার জানান রয়্যাল সিটি ক্লিনিকের যৌথ উদ্যোগে প্রবাসীদের জন্য মেডিকেল ক্যাম্পেইনের আয়োজন করা হয় এর উদ্বোধন করেন কুয়েতে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আশিকুজ্জামান এ সময় বাংলাদেশ দূতাবাস ও রয়্যাল সিটি ক্লিনিক এবং দূতাবাসের কর্মকর্তারা সহ কুয়েত প্রবাসী বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ বক্তব্য দেন